ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത ടോപ്പ് ക്യാൻവാസ് വെച്ച് എങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ് ലേഡി മെഗറ്റിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഒരു ടോപ്പിന് ആവശ്യമായ അളവുകളാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് എങ്കിൽ അതെടുക്കുക ഇത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഷോൾഡർ ഒരു കൈൻ്റെ ജോയിൻ്റ് നിന്ന് അടുത്ത കൈൻ്റെ ജോയിൻ്റ് വരെ എടുക്കുന്ന അളവാണ് ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ അളവ് എടുക്കുക ഇത് ഈ ടോപ്പിന് പതിമൂന്നാണ് ഷോൾഡർ അളവ് പിന്നെ നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റിന് താഴെ ഒതുങ്ങിയ ഭാഗം അതുവരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ഇതിവിടെ പതിമൂന്നാണ് പിന്നെ സീറ്റ് ലെങ്ത്ത് സീറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഷോൾഡർ തൊട്ട് സീറ്റ് നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് എവിടെയാണോ വെക്കുന്നത് അതുവരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക ആ ലെങ്ത്ത് എഴുതുക ആ സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് കൈ എത്ര ഇറക്കം വെക്കുന്ന ആ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ സ്ലീവ് റൗണ്ട് കൈ വണ്ണം നമ്മൾ കൈ ഇറക്കം എവിടെയാണോ എന്ന് എടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അവിടുത്തെ റൗണ്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ പത്താണത് പിന്നെ നാച്ചുറൽ റൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പ് എടുത്തതിൻ്റെ റൗണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് സ്ലീ സ്ട്രീറ്റ് റൗണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് റൗണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് എടുത്ത് എടുത്ത് റൗണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബ്രസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇത്രയും അളവാണ് ഒരു ടോപ്പ് അടിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യണം നോക്കാം നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ തുണി ആദ്യം പിന്നെ നീളത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക നീളത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാല് ഫോൾഡ് ചെയ്യും ഫോൾഡിങ് നമ്മുടെ സൈഡ് വയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്ക് ചെയ്യും ഉള്ളിൽ ചുളിവൊന്നുമില്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് മണക്കി വയ്ക്കും ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് അടുത്തുമ്പം ചേർത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഷോൾഡർ മാർക്കണം പതിമൂന്നാണ് ഷോൾഡർ അപ്പോൾ ആറര പ്ലസ് കാലിഞ്ച് ആറേ മുക്കാൽ അടുത്തുമ്പിന് വേണ്ടിട്ട് കാലിഞ്ചിച്ച് ആറേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഷോൾഡർ എത്ര എടുത്തോ അതിന് അരേഞ്ച് ലെസ് ചെയ്ത് ആം ഹോൾ എടുക്കുക ആറേ മുക്കാൽ എടുത്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആറേ കാൽ ഇവിടെ എടുക്കുക ഈ നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ പതിമൂന്നാണ് ഈ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് തന്നെ താഴത്തേക്ക് പിടിക്കുക പതിമൂന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും സീറ്റ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഇരുപതാണ് ഈ ഷോളിൽ നിന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി എട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് റൗണ്ട് അതിനെ നാലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒമ്പതര കിട്ടും ഒമ്പതരൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാലിഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുക നമ്മൾ ആളുടെ അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കാലിഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുക തെയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഇഞ്ച് മതി ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാലാണ് മുപ്പത്തിനാലിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എട്ടര കിട്ടും എട്ടരൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാലിഞ്ച് കൂട്ടി എട്ടേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് അടുത്തും പോയിക്കുക പിന്നെ സീറ്റ് റൗണ്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പത്തേ കാല് പ്ലസ് കാലിഞ്ച് കൂട്ടി പത്തര ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചോ ഒരു ഇഞ്ചോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സീം അലവൻസ് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് സീറ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല എത്രയാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സീമ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് താഴത്തെ അളവ് ഈ ഇവിടെ എത്രയാണോ വരുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ പതിനൊന്നര എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക 
നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ടത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ സീറ്റിൻ്റെ റൗണ്ട് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ചോ രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചോ മാക്സിമം രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ താഴെ ഫ്ലെയറിന് എടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അളവ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഒരു അര ഇഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വരച്ച് വരച്ച് ഈ താഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിക്കാൻ കിട്ടില്ല അവിടെ ഇങ്ങനൊരു ചെറിയൊരു വളവ് ഇവിടെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും തൂങ്ങിക്കിടക്കും ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആം ഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആം ഹോൾ പിന്നെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കൊന്നും തനിത്തനെ മാർക്ക് ചെയ്യണ്ട ബോഡി പാർട്ടിൽ ഒരൊറ്റ മാർക്കിങ് മതി സ്ലീവിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അളവ് അറിയാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ഭാഗം ഏതാണോ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെയിൻ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് വേർതിരിക്കുക ഇത് സെൻറ്ററും നെക്ക് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടയാൾ അറിയാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി സ്ലീവ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിത് സ്ലീവ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോർഡ് വരും ഈ ബോർഡ് വരാൻ പറ്റ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആദ്യം അളന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിനഞ്ചും പ്ലസ് ആറ് ഒന്നര എടുക്കുക പതിനഞ്ചും ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി അടിക്കാനും അര ഇഞ്ച് അടുത്തും പതിനാറ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒമ്പതേ കാലാണ് ഒമ്പതേ കാല് കിട്ടാൻ അത് ബ്രസ്റ്റ് റൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കേണ്ടത് ആം ഹോളിൽ അൻപത് മാർക്ക് ഉണ്ട് താഴത്തേക്ക് മൂന്നേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബോർഡ് ഒരു തുണ്ട് ബോർഡ് മാത്രം വരുന്ന രീതിയിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോ നോക്കുക കൈവണ്ണം നമുക്ക് പത്താണ് നമ്മുടെ കൈവണ്ണം പത്തേക്കാൽ 
Marquia plus orange Taditumbo. The lake the scale which is very good. The 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 very The top in a tari barnabolatane, Kaikim, Tuni Pua, the record, Kalinji, which shape with all good. In Namka, the cut either. The border will leave with the eleven and give and a cut either. The border side of Vanda and Dangle, a witch in a cut either. Not a sleeve eye. Put a picture, me isn't the idea, Put the lilla, eat to make it. I'm a stitch is very king, cut in the lay. The coat the rolling in the nail, top of pundin. Canvas in the center bar. Center mark here. And the center, what from which 
இது நீங்கி பூவாதிருக்கேன் தாழ வர கொண்டு வந்து திரிச்சு கொண்டு வரும் இது நெக்கு நமக்கு அடிக்கும்போது நீங்கி போகாதிருக்கேன் கேன்வாஸின்ட அருகத்து கூடி ஸ்டிச் செய்திருக்கு காலிஞ்சி விட்டு துணி கட்டி இருக்கு அடி வரைக்கும் சிறுதாயி கட்டி இது கட்டி இது கொடுக்க அடியில் தட்டுறது இனி நம்ம இ கேன்வாஸ்லேக்கே தும்பு மடக்கி வச்சுட்டு துணியிலெல்லாம் கேன்வாஸில் அடிக்கும் கேன்வாஸில் ஓரத்து கூட அடிச்சிருக்கு தும்ப கேன்வாஸில் நிறுத்திட்டு கேன்வாஸின் அருகில் கூட அடிச்சிருக்கு ஃப்ரெண்டினுக்கு ரெடி ஆகும் இனி நம்ம இதனை பதிச்செடி கொடுக்கும் மோளோட லாஸ்ட்டு ஷோல்டர் ஜாயின் செய்தன் சேஷம் கொடுக்கும் இனி இதுபோல் பேக் நெக்கும் அடிச்செடுக்கு இனி ஃப்ரெண்டில் நல்ல வயரொக்கே உள்ளவருக்கானி பேக்கில் குறைச்ச லூஸாகி துணி நிற்கும் அது இல்லாதாக்கான நம்ம ஈ ஷோல்டர் எத்தனையோ நம்ம நெக்கு கழிஞ்சு வாக்கி வருது அதிட பகுதி எடுக்க அப்போ இது ஒன்றே முக்கால்னா தாழத்தேக்கு பத்து இஞ்சு இப்போ இப்போ பதிமூணு இஞ்சு உள்ள ஆட்காருக்கான இப் பத்து இஞ்சு அல்லெங்கில் ஒரு பதினொன்று இஞ்சு இஞ்சு எடுக்கண்டி வரும் இ பத்து இஞ்சில் மார்க் செய்து தாழத்தேக்கு எட்டு இஞ்சு மார்க் செய்ய நாலு இஞ்சு இதில் ஒரு டோட்டு நம்ம டக்கு இட்டு கொடுக்கணும் இவ்வளோ காலிஞ்சு இவ்வளோ காலிஞ்சு இது இருந்து இதிலேக்கு இது இருந்து இதிலேக்கு ரெண்டு சைடும் நல்ல விட்டு கொடுக்க இதுபோல் ஆ சைடும் மார்க் செய்து டோட்டு இடணும் பேக்கனே கழுத்து நம்ம ஸ்டிச் செய்து எடுத்து நம்ம வரைச்ச டோட்டு பேக் சைடு அடிச்சு அடிச்சு கொண்டு வந்தோம் ஒரு காலிஞ்சாம்ப கூட்டி அணியை குறச்சு கொண்டு வரும் காலிஞ்சில் நடுவில் கொண்டு வந்து ரெண்டு சைட்லேருந்து சேர்த்து எடுக்கும் இதுபோல் ஈ சைடும் அடிச்சிருக்கு காலிஞ்சு கொண்டு வந்து இறக்கி எடுக்கணும் 
ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ക്യാൻവാസ് മടക്കി വെച്ച് ബാക്കിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ഫ്രണ്ട് ക്യാൻവാസ് മടക്കി തന്നെ വിൽക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് ബാക്കിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് നിർത്തി വെച്ച് ആ കഴുത്തിൻ്റെ എൻഡിൽ വെച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ മറ്റേ ഷോൾഡറും ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിനെ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിന് വലിച്ച് കഴുത്ത് ഓപ്പാക്കുക എന്നിട്ട് ഫുള്ളായി അരികിലൂടെ ലൈനിങ് കാണാതെ വലിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കൈ ജോയിൻ രണ്ട് കൈയും രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് കൈ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് അകലം വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിനെ പതിച്ചെടുക്കുക കൈൻ്റെ താഴെ മടക്കിയെടുക്കുക സ്ലീവ് 
നമുക്ക് ഈ ജോയിൻ്റ് ഉള്ള ഈ ഡിസൈൻ ഭാഗം ബാക്കിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് കൈഭാഗം മാത്രം കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത ഇനി നമുക്ക് കൈ പിടിപ്പിക്കാം ഷോൾഡർ ഇതിൽ രണ്ട് ഒപ്പം വയ്ക്കുക സ്ലീവിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതും ഷോൾഡർ ഒപ്പം വയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് പാത്തി കുറച്ച് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം സ്ലീവിൽ മാത്രം കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ബോഡി പാർട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇതുപോലെ ഈ സൈഡും ജോയിൻ്റ് ചെയ്യും നമ്മളിത് സാധാരണ ഒരു ഷർട്ടോ നൈറ്റോ ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യണത് ഇതിലൊരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ആ സൈഡിലെ കൈയും പിടിപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ചുറ്റളവ് അഞ്ച് പത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ചേ കാലെടുക്കുക അഞ്ചേ കാലെടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൈ കൊണ്ടുവന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം തിരിച്ചടിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഇതിനാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രം വിട്ടാൽ മതി പറഞ്ഞത് ഇതിനാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊങ്ങി നിൽക്കും കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൾഡിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതിവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുക കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരേ അടിക്ക് നാല് ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സൂചി ഇറക്കി നിർത്തി തിരിക്കുക മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മുകളിൽ കയറി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുക സൂചി ഇറക്കി നിർത്തുക 
கூட்ட பொந்திச்சு திரிச்சு முடிக்க இதே மாதிரி சேம் அதே அகலத்தில் இவரையும் ஃபோல்டு செய்து பிடிக்க வீண்டும் தாழ் தேக்கி போக உள்ளிலேக்கு சிறுதாயிட்டு மடக்கி ஃப்ரெண்ட்லேக்கு ஒரு முக்காலஞ்சு நிற்கிற போலே மடக்கி எடுக்கு இங்கிட்ட தாழ மடக்கி கொடுக்க தாழ்பாக அனுப்ப நம்ம அடிச்சுக்கொண்டிருக்கணும் அவடையும் இதுபோல் அட்ஜஸ்ட் செய்து துணி ஃபோல்டு செய்து கொடுக்கு இதுபோல் ஈ ஸ்லிட்டின்ற எவ்வளோ ஸ்டிச்சின்னு மூணு முக்கால் பாகம் மூணு கேறு வெறியா லைனிங் ஆகும்போது நம்மள லைனிங்கின் ஆதியம் அரி தாழ மடக்கி அடிக்கும் எனக்கு அடுத்தது லைனிங்கில் சிறிதாச்சு இ மடக்கி வைக்கிற பாகங்களை வலிச்சு பிடிக்கிறது மடிச்சு பிடிச்சிங்க தாழ்த்துக்கு கூடுதலாக தூங்கி நிற்கும் இப்போ இங்கே வச்சு அடிக்கும்போது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது நம்ம வலிச்சான பிடிச்சாங்க இது இங்கே நின்றுட்டுண்டாவும் துணி இப்போ வலிச்சு பிடிக்காத ஈ பாகத்தின் வலிச்சு பிடிச்சி வேணும் நம்ம அடிச்சுடுக்க நாலு பாகம் அடிச்சு கழிஞ்சோம் இனி இதில் முத்தே நிற்க நமக்கொரு பதிச்சடி இப்போ இதுங்கள நிற்கனில்லை ஈ சுழுவு இல்லாத கரெக்டாக வெறிஞ்சு நிற்கானிட்டு ஒரு பதிச்சடி கொடுக்கு நம்ம டாப்பு ரெடி ஆகி இனி இது அயன் செய்தே ஹெமிங் செய்யணும் ஹெமிங் செய்தால் செய்யணும் நல்ல போல் இவடையக்கு அயன் செய்ய இந்த ஈ சைடு நல்ல சூடோடு கூட அயன் செய்தால் ஈ ஷேப்பில் கரெக்டாக ஈ சூழ் இல்லாத நிற்கும் இப்போ லைனிங் இல்லாத சிம்பிளாயிட்டு ஒரு டாப் எங்கே அடிக்க என்னது நம்மளை படித்தோம் இனி அடுத்த கிளாஸில் லைனிங் வைக்கிற சுடிதாரனை பற்றி படிக்க இஷ்டப்பட்ட லைக் செய்ய ஷேர் செய்ய சப்ஸ்கிரைப் செய்ய தேங்க்யூ